Dear friends, welcome to the Nerdskin YouTube channel. So, we have seen the orthopedic system in the video. We have seen the back portion, balance side, the fractures and tractions. And we have seen the video. So, we have seen important points in the video. We have seen the video. So, fracture. Fracture, the fracture is defined as a complete or incomplete damage in the continuity of bone. That is fracture. Uh, damage in the continuity of bone. Fracture is main traumatic fracture as well as pathological fracture. Traumatic fracture is the trauma and accident and fall mole on down fracture on traumatic fracture. Usually most common fracture is the type of neutral traumatic fracture. Pathological fracture is the prime osteoporosis condition. उंड ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स लगाकर उन डालने का फ्रैक्चर है ना ट्रांसफर्स एक्सीडेंट। लिनियर फ्रैक्चर डस नॉट मूव द बोन। बोन ने मूव ही नहीं ला। निंगे स्कल फ्रैक्चर लगाके स्कल 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 बोन अके फ्रैक्चर ने एक्साम लाना लिनियर फ्रैक्चर। आह साधारण यूसुली नमक अदर बॉडी पार्ट्स ल or non displaced fracture you can see the fracture here oblique but it is not the bone is not displaced appo namukku ingane nammada long bones ne ipo humerus tibia ulna thodangiya bones in undaguna fracture aanu idu oblique non displaced fracture inga namukulla fracture namukku treat cheyina cast adu pole plaster cast splint thodangiyittulla treatment method vechittu surgery illada thanne namukku maximum treat cheyan kariyu but if the oblique uh, displaces the fracture anengil endaalu surgery vendi varum surgery cheythu ivada pin complete orpikkandi varuna fracture aayirikkum ikkoru oblique displaces the fracture sadharana endil accident case lok undaagunnathu avale spiral fracture spiral fracture korchu serious aanu spiral fracture it is a rotating force is applied to long axis of the bone rotating force torque टॉर्क आह वो लॉन्ग एक्स ऑफ़ द बोन ले अप्लाई होना चाहिए बोल आह इन दिनों सीरियस ऑटोमोबाइल इंजरी आह वो वाले इन दिन के लिए दर्द तेल वाला स्पोर्ट्स इंजरी होगा स्पोर्ट्स इंजरी फिर एंड वेरी तो हमें ओड़ी कौन टिकेंगे ना पटना कोलिस्ट कोलिशन जेनो आह वो ओड़ी कौन टिकेंगे � so usually the one side of the bone is bends, the other side is break. When the bone uh, does not become and break into two pieces. And two pieces are to marnilla, but she bend it to bagam bend it in the break in the green stick fracture. So other than long bone side, la tibia, fibula, alna, uh, radius, humerus, turning it to the area and down the fracture and green stick fracture. But the way it's in a coral la good deal and a road. Comminuted fracture that means bone. Breaks into fragments, small small piece side. There is one automobile accidents like that. No, no. Comminuted fracture. Pure fracture is surgery. We go around bend it. So we go to the side like that. When assessing for neurovascular integrity, remember the five piece fracture. No, I mean, we have five piece. Pattern, we have to work on that. The patient in it. Here five piece. I put a check. You don't take it. Pallor pain. पल्स पैरालिसी सांडे पारस्तेशिया ये फाइव पीस निंगला पूर्ण चेक किए दोनों टीकना इबरा पल्स लेसनेस नगा पढ़े हम पल्स तो पल्स लेसनेस है ना पारस्तेशन और एम टिंगलिंग सेंसेशन अलग एल नंबरनेस नगा पढ़े पर फ्रैक्चर लो नमला एप्पर मेन एड चेक किए इंडे फाइव पीस है ना यहाँ तो बोला ना कंपार्� आवेर यू ब्लड लॉस आवेर ब्लड फ्लो के निलेच्छे आंगोटर ला माइक्रोवास्कुलर कंबाटमेंट वाला रे दिगं टाइट टाइट आंगोटर ला कनेक्शन को रेंबोर उन्नत आंगन प्रश्न है कंबाटमेंट सिंड्रम कंबाटमेंट सिंड्रम तो लोग इधर फाइव पीस उन्नत हो 
എക്സ്ട്രാ അതിന്റെ കൂടെ പോയ്ക്കിലോ തെർമിയ എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവും അതായത് പോയ്ക്കിലോ തെർമിയ പി ഒ ഐ കെ ഐ എൽ ഒ ടി എച്ച് ഇ ആർ എം ഐ എ തെർമിയ ആ പേടി പേടി തന്നെ ഉണ്ട് അതായത് ഇന്റേണൽ ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാത്തൊരു കഴിവും കൂടെ വരുന്നതാണ് കമ്പാർട്ട്മെന്റ് സിൻഡ്രത്തിൽ പോയ്ക്കിലോ തെർമിയും കൂടെ വരും അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം അടുത്ത സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ബോൺ ഹീലിംഗ് അപ്പൊ ഏത് ബോണും ഹീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് സ്റ്റേജിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകാറുള്ളത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഫേസ് ആണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ഇഞ്ചുറി ഹെമറ്റോമിയാണ് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഫേസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ബോൺ ഹീലിംഗ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ബോഡി ഒരു സിഗ്നൽ കൊടുക്കും അതായത് ഒരു പ്രത്യേക നമ്മുടെ ഒരു ബോഡിയുടെ ഒരു പാർട്ടിൽ സ്വെല്ലിംഗ് ഉണ്ട് ഹെമറ്റോമിയ ഉണ്ട് ആ ഭാഗത്ത് റെസ്റ്റ് ആവശ്യമാണ് എന്ന് നമ്മുടെ ബോഡി സിഗ്നൽ കൊടുക്കും അപ്പൊ ആ ഭാഗത്ത് ഹെമറ്റോമ വരികയും സ്വെല്ലിംഗ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ആ ഭാഗം അധികം അനക്കാതെ വെക്കണം എന്നുള്ള ഒരു സിഗ്നൽ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് സോ അവിടെ അത് ഫസ്റ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ടു ടു ത്രീ വീക്സിൽ റിപ്പയറിംഗ് ഫേസിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് റിപ്പയറിംഗ് ഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാലസ് ഫോർമേഷൻ ഒരു സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂ ഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കാർട്ടിലേജ് ഫോർമേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയാം നമുക്ക് കാലസ് സി എ എൽ എൽ യു എസ് കാലസ് ഫോർമേഷൻ ആദ്യം ഈ ഒരു കാലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്പോഞ്ചി കാലസ് ആയിട്ടുള്ള ഫോം ചെയ്യും അത് മെല്ലെ ഹാർഡ് കാലസ് ഫോം ചെയ്യും ഈ കാലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ബോൺ ബോൺ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫോർമേഷനാണ് കാലസ് ഫോർമേഷൻ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ബോൺ ബോണിന് കുറച്ചൊരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കും നമ്മുടെ ബോണിന് എന്തായാലും നമുക്ക് ആ ഏരിയ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല സോഫ്റ്റ് കാലസ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഹാർഡ് കാലസ് ഫോം ചെയ്യും അത് കാലസ് ഫോർമേഷൻ ഏത് സ്റ്റേജിലാന്ന് ചോദിച്ചാൽ റിപ്പയറിംഗ് ഫേസിലാണ് നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ഫേ തേർഡ് ഫേസ് ആണ് ബോൺ റീമോഡലിംഗ് അതായത് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ഇയേഴ്സ് സിക്സ് മന്ത്സ് ടു ഇയേഴ്സ് ബോൺ റീമോഡൽ ആ കാലസ് മാറി അവിടെ ഹാർഡ് കാലസ് മാറി ബോൺ ബോൺ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് ബോൺ റീമോഡലിംഗ് സോ ഏതൊക്കെയാണ് ത്രീ ബോൺ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഹീലിംഗ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഫേസ് റിപ്പയറിംഗ് ഫേസ് ആൻഡ് ബോൺ റീമോഡലിംഗ് അപ്പൊ ഈ ഓരോ ഫസ്റ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സിലാണ് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ടു ടു ത്രീ വീക്സിൽ റിപ്പയറിംഗ് സിക്സ് മന്ത്സ് ടു ഇയേഴ്സ് ആണ് ബോൺ റീമോഡലിംഗ് വരുന്നത് സോ അടുത്ത സ്ലൈഡ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രാക്ഷനും ഉണ്ട് അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഇവിടെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രാക്ഷനും ഉണ്ട് അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ സ്ട്രൈറ്റ് ആൻഡ് റണ്ണിംഗ് ട്രാക്ഷൻ ബാക്സ് എക്സ്റ്റൻഷൻ സ്ട്രൈറ്റ് ആൻഡ് റണ്ണിംഗ് ട്രാക്ഷൻ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വിത്ത് ബോഡി പാർട്ട് റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ബെഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ കാണാം ദാറ്റ് ഈസ് ബാക്സ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ട്രാക്ഷൻ ഈസ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വിത്ത് ബോഡി പാർട്ട് റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ദ ബെഡ് കൗണ്ടർ ട്രാക്ഷൻ ഈസ് പ്രൊവൈഡ് ബൈ പേഷ്യൻസ് വെയ്റ്റ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കൗണ്ടർ ട്രാക്ഷൻ കാണാം ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ടൊരു ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ബോഡി വെയ്റ്റിനനുസരിച്ചാണ് കൗണ്ടർ ട്രാക്ഷൻ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്കിൻ ട്രാക്ഷൻ ബക്സ് ഫോർ ലോവർ എക്സ്റ്റിമിട്രീസ് സ്കിൻ ട്രാക്ഷൻ ട്രാക്ഷൻ ഈസ് അപ്ലൈഡ് ടു സ്കിൻ എക്സ്ട്രീംലി ടു ടു ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് കെ ജി അതായത് സ്കിൻ ട്രാക്ഷന്റെ വെയിറ്റ് ആണ് എക്സ്ട്രിമിറ്റി എക്സ്ട്രിമിറ്റി ആകുമ്പോൾ ടു ടു ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് കെ ജി ആയിരിക്കും പെൽവിസ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു നയൻ കെ ജി ഈ ഒരു വെയിറ്റ് കൂടെ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഏതൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സ്കിൻ ട്രാക്ഷൻ എന്ന എക്സാമ്പിൾ സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബക്സ് ഫോർ ലോവർ എക്സ്ട്രിമിറ്റീസ് ചിൻ ഹാൾട്ടർ സ്ട്രാപ് ഫോർ നെക്ക് പെയിൻ പെൽവിക് ബെൽറ്റ് ലോവർ ബാക്ക് പെയിൻ ഹാമിൽട്ടൺ റസൽ ട്രാക്ഷൻ ദ ഇസ് ഫീമർ ഫീമർ ആണ് ഹാമിൽട്ടൺ റസൽ ട്രാക്ഷൻ ബ്രിയാൻ ട്രാക്ഷൻ ദ ഇസ് ഫീമർ ഡൺലപ്സ് ട്രാക്ഷൻ അപ്പർ ആം റെക്കമെൻഡഡ് ഫോർ നോട്ട് മോർ ദാൻ ട്വന്റി മിൻ സോ ഇതൊക്കെ സ്കിൻ ട്രാക്ഷൻസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കണം വെയിറ്റും കൂടെ ഓർക്കണം സ്കെലിറ്റൽ ട്രാക്ഷൻ ദ ഇസ് ഹാലോ ട്രാക്ഷൻ ഓർ സ്കൾ ട്രാക്ഷൻ ഹാലോ ട്രാക്ഷന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് സ്കൾ ട്രാക്ഷൻ സ്കെലിറ്റൽ ട്രാക്ഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് വെയ
ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതനുസരിച്ച് ആന്റിബയോട്ടിക് മാറ്റി മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ടി വരും ആറ് റോപ്സ് ഹാങ് ഫ്രീലി റോപ്സ് വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഹാങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം എ അലൈൻമെന്റ് അലൈൻമെന്റ് വളരെ കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കണം ഒരേ രീതിയിലാണോ നോക്കണം സി സർക്കുലേഷൻ ചെക്ക് ഫൈവ് പീസ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് നേരത്തെ ഫൈവ് പീസ് ടി ടൈപ്പ് ആൻഡ് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ഫ്രാക്ചർ ഐ ഇൻക്രീസ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻഡേക്ക് ഓ ഓവർ ഹെഡ് ട്രപ്പീസ് അതായത് മുകളിൽ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചെണീക്കാൻ ഒക്കെ ഉള്ളത് അത് കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കണം എൻ നോ വെയ്റ്റ്സ് ഓൺ ബെഡ് ഓർ ഫ്ലോർ ദാറ്റ് ഈസ് ട്രാക്ഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറോടെ നോക്കാം ഇവിടെ ഈ ബുക്കിലുള്ള ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ നോക്കാം കുറച്ച് സമയക്കുറവുള്ളതുകൊണ്ട് ദ ക്ലിനിക്കൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഫ്രാക്ചേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ പെയിൻ പാലർ ആൻഡ് പാരസ്തേഷ്യാണ് സോ നമ്മൾ ആ ഫൈവ് പി പഠിച്ചായിരുന്നല്ലോ പൾസ് പെയിൻ പാലർ പാരസ്തേഷ്യ അപ്പം ആ ഒരു ഇത് ക്ലിനിക്കൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ വരുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഫ്രാക്ചർ ഒക്കേഴ്സ് അറ്റ് ദ ഡിസ്റ്റൽ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഫിബുല ഡിസ്റ്റൽ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഫിബുലയിൽ വരുന്ന ഫ്രാക്ചർ ഏതാണ് പോർട്സ് ഫ്രാക്ചർ ആണ് പോർട്സ് ഫ്രാക്ചർ ആണ് ഫ്രാക്ചേഴ്സ് ഒക്കേഴ്സ് അറ്റ് ദ ഡിസ്റ്റൽ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഫിബുല നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ ഫ്രാക്ചർ ഇൻ വിച്ച് ബോൺ ഈസ് ഷാർട്ടേഡ് ഇൻ ടു ന്യൂമറസ് ഫ്രാഗ്മെൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റഡ് ഫ്രാക്ചർ ഫ്രാഗ്മെൻസ് ആയിട്ട് പൊട്ടി ചിതറി പോകുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബോൺ ഫ്രാക്ചർ റിസൾട്ടിങ് ഇൻ ആൻ ഓപ്പൺ വൂണ്ട് ത്രൂ വിച്ച് ബോൺ ഫ്രാഗ്മെൻസ് യൂഷ്വലി പ്രൊട്രൂഡ് ഈസ് നോണാസ് പ്രൊട്രൂഡ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ആ ഒരു ഫ്രാക്ചർ നമ്മുടെ ഒരു ടിഷ്യൂ സൈറ്റിലൂടെ പ്രൊട്രൂഡ് ചെയ്ത് പുറത്തോട്ട് വരുന്നതാണ് കോമ്പൗണ്ട് ഫ്രാക്ചറാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ ദ കോസസ് ഓഫ് പാത്തോളജിക്കൽ ഫ്രാക്ചർ എക്സെപ്റ്റ് സോ ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലിയറോസിസ് മാത്രം പാത്തോളജിക്കൽ ഫ്രാക്ചറിന് കോസ് ആകുന്നില്ല ബാക്കിയുള്ള ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് ഓസ്റ്റിയോമൈലൈറ്റിസ് പ്രൈമറി ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസ് ഒക്കെ ഹൈപ്പർ പാര തൈറോയിഡിസ് ഒക്കെ പാത്തോളജിക്കൽ ഫ്രാക്ചറിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് സോ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലിയറോസിസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫ്രാക്ചർ ഹീലിംഗ് ഇൻക്ലൂഡ് ഓപ്ഷൻസ് ഫൈബ്രസ് യൂണിയൻ നോൺ യൂണിയൻ സ്യൂഡോ ആർത്രോസിസ് ഓൾ ഓഫ് ദ എബോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓൾ ഓഫ് ദ എബോ ആണ് സോ ഇൻക്ലൂഡ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഓൾ ത്രീ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രാക്ചർ ഈസ് ഗ്രീൻ സ്റ്റിക്ക് ഫ്രാക്ചർ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഫ്രാക്ചർ ആണ് ഗ്രീൻ സ്റ്റിക്ക് ഫ്രാക്ചർ എന്നുള്ളത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഫ്രാക്ചർ ആണ് അതൊരു ഒരു സൈഡ് ബെൻഡ് ആകുന്നു മറ്റേ സൈഡ് ബ്രേക്ക് ആകുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇമ്പാക്റ്റഡ് ഫ്രാക്ചർ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ബക്ക് ബക്കിൾഡ് ഫ്രാക്ചർ ആണ് ബക്കിൾഡ് ഫ്രാക്ചർ നമുക്ക് ഇമ്പാക്റ്റഡ് ഫ്രാക്ചർ എന്നും പറയാം ഇമ്പാക്റ്റഡ് ഫ്രാക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ജാമായിട്ടിരിക്കുന്ന ഫ്രാക്ചർ ആണ് ഏതെങ്കിലും ബോൺ ജാമായിട്ട് ഒരു വശത്ത് ചിലപ്പം പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും മറ്റേ വശത്ത് ജാമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് റെസ്റ്റിലൊക്കെ സാധാരണ ഉണ്ടാകാറുള്ളതാണ് ഇമ്പാക്റ്റഡ് ഫ്രാക്ചർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ടേം ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ഫ്രാക്ചർ ഇൻ വിച്ച് ദ ബ്രോക്കൺ ബോൺ കോസസ് ഡാമേജ് ടു ദ അതർ ഓർഗൺ ഓർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് So, correct answer, complicated fracture. Complicated fracture is an organ sin of damage. Next question, Coley's fracture refers to the injury of? Correct answer, wrist joint. Wrist joint is Coley's fracture. Injury is wrist joint. Coley's fracture refers to the fracture of? Correct answer, radius. Fracture of radius is Coley's fracture. Question, fracture of the distal radius is called Coley's fracture. Fracture of the distal radius is Coley's fracture. We have a small picture of the distal fragment of radius overrides the rest of the bone. We have a picture of the picture. So, we have a question about this.